Hej og velkommen til Hostesjobs detaljerede videopræsentation omkring, hvordan du opretter et produktkategori. Produktkategorier er en gruppe af produkter, som gør det nemt for dine kunder at finde de produkter, som de søger. Vi starter med at gå ind i webshop og produktkategorier. Her vil du opdage, at der allerede er produktkategorier oprettet. Disse er blot eksempler, og de fiktive varer kan slettes noget som helst. Vi går ind i opret produktkategori. Vi starter i generelt. Alle felter med rød stjerne er felter, som skal udfyldes. Først skal du vælge, om kategorien skal figurere som hovedkategori, ligesom de to produktkategorier, vi så før, eller om kategorien skal være en underkategori og dermed figurere under en af de eksisterende hovedkategorier. Har du f.eks. et stort udbud af hårshampoo og hårbalsam, kan du med fordel oprette en hovedgruppe, som hedder hårprodukter, og derunder tilføje to underkategorier, en der hedder hårshampoo og en der hedder hårbalsam. Under titel skal du skrive den titel, du ønsker at give din produktkategori. Og vi skriver... Under brugerrettigheder vælger du, hvilke kundegrupper produktet skal være tilgængelig for. Du kan vælge, at kategorien skal være synlig for alle, skjul for alle, eller du kan udvælge specifikke kundegrupper, som kategorien skal være synlig for, f.eks. business to business eller kunder, som modtager nyhedsbrev. Sproglag. Hvis du har oprettet flere sprog på din hjemmeside, kan du her vælge, om produktkategorien skal være synlig på alle sprog. Her kan du ligeledes vælge alle eller udvælge specifikke sprog. Se eventuelt præsentationsvideoen omkring, hvordan du opretter et sprog i Hosted Shop. Sortering. Denne skal forstås som et prioriteringssystem. Jo lavere et nummer, desto højere på oversigten af produktkategorier kommer produktkategorien. Det er ikke så relevant, hvis du blot har 5-6 kategorier, men når du har rigtig mange, kan det være rart at prioritere disse, så du hurtigt kan finde de vigtigste. Vi går videre til beskrivelse. Herunder kan din produktgruppe beskrives. Det er dog valgfrit, om du vil gøre dette. Ellers skal vi se to faner. Jeg har kun to faner, da jeg nu ikke har andre sprog, men i tilfælde af, at du har flere sprog, vil der også være to faner for hvert sprog. En med navnet top og en med navnet bund, ligesom fanebladene til den danske side af navngivet. Nedenunder er der en lang række ikoner. Hvis du holder musen over et ikon, kan du se, hvilken funktion ikonet har. Hvis vi fx holder musen over her, kan vi se, at der står indsæt eller redigere hyperlink. Ellers indeholder beskrivelsesmodulet mange standardfunktioner for skrift, som vi kender fra Word, f.eks. fed og kursiv. Vi kan nu gå videre til fanebladet media. Her har du mulighed for at uploade et billede fra din computer til produktkategorien. Det er også valgfrit. Vi går videre til søgeoptimering. Under søgeoptimering er det muligt at lave et udvidet søgeoptimering. Udfyldes dette ikke, så laver systemet selv søgeoptimering på kategorien. Nu har vi udfyldt alle felter og trykker på opret. Kategorien er nu oprettet, og vi trykker på tilbage. Vi kan nu se vores nye kategori i oversigten. Vi kan se i oversigten, at der er 0 produkter under denne kategori. Under administration kan vi vise, redigere eller slette kategorien. Vi kan også gøre hovedkategorier til underkategorier via drag and drop metoden. For eksempel hvis vi gerne vil gøre t-shirts til en underkategori under poloer, kan vi blot trække denne ind under poloer. Vi kan nu se, at t-shirts er underkategori til poloer. På denne måde kan du nemt oprette og administrere produktkategorier i din hosted shop webløsning.